എവ്രിവാൻ എൻ്റെ യു ജി സി നെറ്റ് പേപ്പർ വണ്ണിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ വൈസ് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ മൂന്ന് മോഡ്യൂൾസിൻ്റെ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ആ മോഡ്യൂൾസിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടുന്ന ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഏരിയാസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ആ വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് സോ ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ജനറൽ ഐഡിയ കിട്ടും ആ മൂന്ന് മോഡ്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് സോ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ആണ് നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ജനറൽ ഐഡിയ കിട്ടാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷന് കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കുകയും ചെയ്യും സോ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് എന്ന മോഡ്യൂളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ആസ് യൂഷ്വൽ നമുക്ക് രണ്ട് വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോഡ്യൂളിലും ഉണ്ടാവുക സോ ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉള്ള ഒരു മോഡ്യൂളാണ് സോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒരു നല്ല ശതമാനം നെറ്റ് ആസ്പിരൻസിനും ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് സോ ജനറലി നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മോഡ്യൂളിനെ ജനറലായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ബ്രോഡ്ലി രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഒരു പഠന സൗകര്യാർത്ഥം രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ലോജിക്കും രണ്ട് വെസ്റ്റേൺ ലോജിക്കുമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഏരിയാസിലാണ് നമ്മൾ മേജറായിട്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിനെ ജനറലി അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മേജർ ഏരിയാസായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വെസ്റ്റേൺ ലോജിക് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ലോജിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ മോഡ്യൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് അപ്ഡേഷൻസ് വരുന്ന ഒരു മോഡ്യൂളാണ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഓരോ തവണയും എക്സാം കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ടേമും കഴിയുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ഏരിയാസിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യൻ ലോജിക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും എൻ ടി എ ഈ യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം വന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല ഓരോ ടേം കഴിയുമ്പോഴും അവർ പുതിയ പുതിയ ഏരിയാസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്ത്യൻ ലോജിക്ക് സ്പെസിഫൈ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓൾറെഡി അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ഏരിയാസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയും ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് വെസ്റ്റേൺ ലോജിക് എന്നുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നും ഇങ്ങനെ പുതിയ ഏരിയാസിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പതിയെ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് സ്പെഷ്യലി മേജർ ഫിലോസഫേഴ്സ് ആൻഡ് ദിയർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ അതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ജൂൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പം ആസ് എ ഹോൾ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ ഓരോ എക്സാം കഴിയുമ്പോഴും ഇതിനകത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീടുള്ള എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസിന് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം പുതിയ ഏരിയാസ് അവർ എപ്പോഴും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തൊരു കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വെസ്റ്റേൺ ലോജിക്കും ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ലോജിക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഏതിന് കൂടുതൽ എംഫസിസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് സോ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്
അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് വരാറുണ്ട് നമ്മൾ ആ പാർട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിനുശേഷം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഒപ്പോസിഷനിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റുകാർക്ക് ചോദിച്ച അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്നായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയായിരുന്നു ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ അഞ്ച് ഏരിയാസ് ആയിരുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഷിഫ്റ്റിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഡിസംബറിൽ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി വേറൊരു ഷിഫ്റ്റ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ജൂണിൽ കൊമേഴ്സിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൽ കൊമേഴ്സിന് രണ്ട് ഷിഫ്റ്റുകൾ എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലെ മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ത്യൻ ലോജിക്ക് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം ടൈപ്സ് ഓഫ് അനുമാനങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രമാണാസിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരെണ്ണം ഫാലസി ഹെയ്ബ ഭാസ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം അതിനകത്ത് നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ വി ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം അരിസ്റ്റോറിയൻ സിലോജിസം സോ ഞാൻ ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളത് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യൻ ലോജിക്കിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ നമ്പർ ഗ്രാജുവലി കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ജൂണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാത്രം അതായത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ജൂണിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വെച്ച് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്താൽ ഈ ഇന്ത്യൻ ലോജിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ലോജിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം കാരണം എല്ലാം പുതിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്കൊന്നും അത്ര പരിചയമുള്ള ടോപ്പിക്സോ കാര്യങ്ങളോ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കതിനെ മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല വെസ്റ്റേൺ ലോജിക്ക് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ നമുക്കൊരു നല്ല മാർക്കിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പോൾ രണ്ടിനും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കാൻ എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യൻ ലോജിക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വെസ്റ്റേൺ ലോജിക്ക് മാറ്റി നിർത്താനും പറ്റില്ല കാരണം വെസ്റ്റേൺ ലോജിക്കിലുള്ള ഏരിയാസ് എപ്പോഴും സ്റ്റാറ്റിക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഏരിയാസ് എപ്പോഴും ഒരേ ഏരിയാസിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ചില പുതിയ ഏരിയാസ് അവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വെസ്റ്റേൺ ലോജിക്കിൽ ഇപ്പോൾ സില്ലോജിസം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഒപ്പോസിഷൻ അങ്ങനത്തെ ഏരിയാസൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് വെച്ച് മാനേജ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇന്ത്യൻ ലോജിക്കിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓരോ എക്സാം കഴിയുമ്പോഴും കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചത് തന്നെ ആ ഒരു വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചേഞ്ച് ആ ഷിഫ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചതാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷിഫ്റ്റ് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നൊരു ഷിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയും വരാം ഇങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വരാം അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ലോജിക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലോജിക്കൽ റീസണിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇന്ത്യൻ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയെക്കുറിച്ച് ജനറലി ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാ തവണയും നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ ചില ഏരിയാസിൽ നിന്ന് അവർ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഓരോ എക്സാം കഴിയുമ്പോഴും എന്നാലും ചില ഏരിയാസിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ തവണയും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഏരിയാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ടേംസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ലോജിക്ക് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ആ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോസസ്സിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ ഇതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആ
Manslakan, the other protection of the baron. Anubana the baron and the Ella carrying the Namki directly under the name Manslakan, and like the perceiving anita than a Sadikan and Nilla. A chalice sahajing a little number in the Adam Chile deduction second, cola carrying a carrying a arrival, deducing the decanter chella carrying a little bit. Other than the Manumana in the baron, then the inference in the English level. This Anumana is the very important structure and different types of Anumana. This is the question. If you have a question, you can explain the details of the slides. Then we have Upamana, comparison. We compare the things we have to do. We have to do this. 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 We have to we have to do this. 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 We have to do We have to do this. 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 We have to do you can see the same thing. That's why we are talking about the verbal testimony. We valid source Then we have Artha Padi, which is uh, implication in English. From implication, we have to say that 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 we have Food, 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 Okay, now we have a student who is 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 a we have a lot of data. That is implication. Then we have anupalapti, which is non apprehension. That is the absence of manasilaka. We have a valid source of knowledge. Anupalapti is non apprehension. absence Pramana and Anupalapti in the Varana, and Valerie Crispum short to white and Ningle key Pramanas in a Kursha or general idea than the Ningle Padikan the Samet the Kurti Maita. Then the Anandu, then the examples of which Padiku and Ningle Valeran Alarikim. Usually, then the questions in the examples of which Chodikin the questions of Kapurum, Egresh or a pattern or examples than Niana, example of Varar or the example of Karnaga. Other than the Pramana and identify younger questions are usually Varar or Shadaka. If you have an example, you can answer the question. So, we have a question in the June 2020 question. In order to authenticate the environmental values as advocated by our ancestors, a scholar cites examples from Vedas. The means of knowledge used by him or her in terms of Indian logic will be called. And you have the options Anumana, Arthapadi, Shabda, and Upamana, Pivna the Shochikinenda, then at the source in the Varain and then the scholar, uh, Korcha in the examples of Saitia Mendi, even in the examples edited to the 
a scholar cites examples from Vedas. That's why Vedas are the source. I already told you that we are valid books. We are trustworthy books. We are trustworthy books. We are That is verbal testimony. Shabda is the category. Source of knowledge. That is the source of knowledge. So, the right answer for this question is option. See, if you have a idea of the concept, you can easily answer the questions. Okay. I already mentioned this. Now, we have to do the same thing. 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 We have to do the same Okay, so mainly we have a structure of the anumana, we have different terms, we have different types of anumana, we have to learn the first part. We have to learn the first part, 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 we have to learn the first part. So, that is the Manisla. If you have a structure of this Anumana, you will be able to learn how to do it. If you have any questions, you will be able to do it. Now, this is an Anumana example, an inference. The hill is fiery because the hill is smoky. Now, what do you think about the hill? The hill is fiery because the hill is smoky. That is the basic idea. Basically, if you have a hill in the smoke, you will be able to do it. So, you will see that there is a hill in the smoke, so there is a fire in the middle of the hill. That is an inference, we will infer it. So, if you go to a street and go to a street, you will see that there is an apartment in the middle of the hill. You will see that there is an apartment in the middle of the hill. You will see that there is an apartment in the middle of the hill. But, what do you say about the apartment in the middle of the hill? Okay, that's the third question. Now, this is a perfect example. We have to say that we have an inference of Manisilaka. That's the perfect example. So, in this case, we have to say a few terms about Manisilaka. So, what do we say about the hill is fiery? We have to say about the conclusion. We have to say about the smoke and the hill. So, we have to say about the conclusion of the hill is fiery. So, we have to say about the terms that you identify. One of the terms is the hill. Randamnya cium tu baru na fire, orang ni le fiery, ni nolat dana. Muda amat itu cium tu baru ini tu smoke kan? Okay. Bi orang cium um ini dana, ini nolat itu kerjanya mana itu, nama le manusia kena dah itu. Ini hill ni tu baru ini cium ni ada, ada nama le conclusion, le subject ni nama le beli kena pilih ada, paksa nama le beli kau. Adine Aristotelian syllogism ni le nama le minor cium ni ada beli kau. Paksa, orang ni minor cium. Pada ana adit cium. Pine, ini fire ini baru ini, tuh, nama kita conclusion deh, predicate aja. Tuh, nama kita conclusion ani kau tu teri kita, the hill is fire ini adalah nama kita conclusion. Smoke kan, tuh, nama kita conclude ini tuh kari aja, the hill is fire. Apa conclusion deh, nama kita subject ini, nama kita ini beri kum, paksa alinggil mind, cuma ini beri kum tuh baru niu. Adine predicate aja, nama kita beri kum tuh perih aja, sahaja alinggil. Major term in the number of Pilikim. Okay, in the number of the Nathan Matur Chamber, smoke. He smoke in the Varana Samho Shedikin than a Ningle Shedikim Uru Vadikuda Poipa, Ningle Kandavasto and there no smoke. I know. Hell, hill in the smoke, where the Ningle Street will put upon the Sametha, apartment in the smoke of Portake where the Ningle Kandav. Upon smoke, where the Kandapu Ningle in the Varna, there is the presence of fire in the Varana. Upon if fire hilly lunda, a lingle apartment in a thee would chew. In the Varana, the conclusion lake in Ningle. Tik ke nak cari na mana smoke kan tu barai, ni lalu ni kalau smoke ini presence apa dah kandu, as smoke apa dah kandu in nuladu kondo, ni kalau ini ada infer ini, there is the presence of fire ni, ni kalau barai, tapi smoke kan tu barai ini di bawah reason ana, ni kalau itu kan ni ingin ada conclusion letti cerun, the hill is fiery, alingi apartment ni tiup dicu, in ada conclusion ni, ni kalau letti cah, cari na is the presence of smoke, apa smoke ini, nama kita ni berikan, the reason ini berikan, le, apa reason ini, nama kita India logic le parah ini perihana, hedu ini nama kita beriye, adine nama kita syllogism ini berikan ini perihana, middle term, okay, apa itu yang kari ini term sebala ni important dah, structure ini nama kita beri kita samai itu, apa adu boleh dah ni ini compare hedu beri kita, beri kita ini nama kita beri kita, perdana perdana itu kari ini, ini already parah ni le, apa India logic, logic ini parah ini, Nyaya School of Philosophy, Indian philosophy, nama kita beri shodik ini Nyaya School of Philosophy lah, na, India logic Jika ni logik itu baru ni aspek tu beri nanti. Padahal sahaja ini cermin Aristotelian silogistik lola cermin mana 
മേജർ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഹേതു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് റീസൺ അതിന് വേറെ രണ്ട് ടേംസും കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലിംഗ ആൻഡ് സാധന അപ്പോൾ ആ ടേംസും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അതിന് സിലജിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ മിഡിൽ ടേം ഓക്കെ ദെൻ വി ഹാവ് പക്ഷ അതിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക മൈനർ ടേം എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം ഈ ടേംസിനെ കുറിച്ചൊരു നല്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ അനുമാനയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് വ്യാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻവേരിയബിൾ കൺകമിറ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മിഡിൽ ടേം ഹേതു ആൻഡ് ദ മേജർ ടേം സാധ്യ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്ത എക്സാമ്പിളിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ടേം ഏതാണ് മേജർ ടേം ഏതാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹേതു ഏതാണ് സാധ്യ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി അറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൺക്ലൂഷൻ്റെ മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറയുന്ന എന്താ സ്മോക്ക് ആണ് അല്ലേ മിഡിൽ ടേം ഹേതു എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോക്ക് ആണ് ദ റീസൺ അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻഫറൻസിലേക്ക് വരാനായിട്ടുണ്ടായ കാരണം അതാണ് സ്മോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ടേം ഒരു ഹേതു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് മേജർ ടേം ഒരു സാധ്യ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ്റെ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫയർ അപ്പം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻവേരിയബിൾ കൺകമിറ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ സ്മോക്ക് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ഇൻഫർ ചെയ്തു ദർ ഇസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫയർ എന്ന് നിങ്ങൾ ഇൻഫർ ചെയ്തു അതിനുള്ള കാരണം എന്താ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓൾ ഓഫ് എ സൈഡ് സ്മോക്ക് കാണുമ്പോൾ ഫയർ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം അതിനുള്ള കാരണം എന്താ വേർ എവർ ദർ ഇസ് സ്മോക്ക് ദർ ഇസ് ഫയർ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് യൂഷ്വലി നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താ എവിടെയെങ്കിലും സ്മോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം ഫയർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫയറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളിടത്ത് നിന്നാണ് യൂഷ്വലി സ്മോക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഇൻവേരിയബിൾ കൺകമിറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എവിടെ സ്മോക്ക് കണ്ടാലും അവിടെ ഫയറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ ഫയറും സ്മോക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ഈ മിഡിൽ ടേം ഹേതു ഈ സ്മോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മേജർ ടേം ആയ ഫയറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇവിടെ നമ്മൾ വ്യാപ്തി എന്ന് പറയുക ഈ വ്യാപ്തിയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലേ സ്മോക്ക് കാണി കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മളവിടെ ഫയറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമ്മളെ ആ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അനുമാനയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ് വ്യാപ്തി അതും കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ടൈപ്സ് ഓഫ് വ്യാപ്തി ഉണ്ട് അതും നിങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വേർ എവർ ദർ ഈസ് സ്മോക്ക് ദർ ഈസ് ഫയർ ദർ ഈസ് സ്മോക്ക് ഇൻ മിസ്റ്റർ വർമ്മാസ് ചേംബർ ദർ മസ്റ്റ് ബി ഫയർ ഇൻ മിസ്റ്റർ വർമ്മാസ് ചേംബർ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ഇൻറ്റൽ ലോജിക് ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ദി ഓപ്ഷൻസ് പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണ ഉപമാന ഹേത്വ ഭാഷ ആൻഡ് വ്യാപ്തി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് എവിടെയൊക്കെ സ്മോക്ക് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഫയർ ഉണ്ട് വർമ്മയുടെ ചേംബറിൽ നിന്ന് സ്മോക്ക് വരുന്നുണ്ട് സോ ഒബ്വിയസ്ലി വർമ്മയുടെ ചേംബറിൽ ഫയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വ്യാപ്തി ദ ഇൻവേരിയബിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മിഡിൽ ടേം ഹേതു ആൻഡ് ദ മേജർ ടേം സാധ്യ ഓക്കെ സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നോക്കാം ദ ടേം പക്ഷ അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്ലാസിക്കൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ലോജിക് റെഫേഴ്സ് ടു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടേംസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻഫറൻസ് ഇത് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ചതാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അനുമാനം പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടേംസ് പഠിക്കുക ആ ടേംസിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെസ്റ്റേൺ ലോജിക്കിലുള്ള ടേം എന്താണെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ പക്ഷ എന്ന ക്ലാസിക്കൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ലോജിക്കിലെ ടേം അത് ഏതുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്രം ദി ഓപ്ഷൻസ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ മേജർ ടേം ഉണ്ട് അൺഡിഫൈൻഡ് ടേം ടേം ഉണ്ട് മൈനർ ടേം
കാരണം എന്താണ് ന്യായ ഫിലോസഫിയിൽ അതിനെ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ലജിസം എന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം ഈ പരാർത്ഥ അനുമാനയിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് പ്രപ്പൊസീഷൻസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ അഞ്ച് പ്രപ്പോസീഷൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻഫറൻസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ പരാർത്ഥ അനുമാനയിലെ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് എന്താണ് അത് ഓരോന്നും എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം അതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഇപ്പം പോകുന്നില്ല നമുക്ക് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫൈവ് പ്രപ്പൊസീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് അനുമാനയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോവാം ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ പറയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് തന്നെ നമുക്കൊരു ക്ലാസ് വേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഏരിയാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ സെഷൻസിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ രീതിയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ്സസ് നമ്മുടെ എൽ എം എസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഒരു കാറ്റഗറി കഴിഞ്ഞു സ്വാർത്ഥാനുമാനം ആൻഡ് പരാർത്ഥാനുമാനം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു പരാർത്ഥാനുമാനയിലെ ആ ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് സിലബസും എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു കാറ്റഗറിയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കോസൽ റിലേഷൻ ആൻഡ് നോൺ കോസൽ യൂണിഫോമിറ്റി അതായത് കോസൻ ഇഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പും അതുപോലെ നോൺ കോസൽ യൂണിഫോമിറ്റിയും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അനുമാനസ് ഉണ്ട് പൂർവാവധ അനുമാന ശേഷാവധ അനുമാന ആൻഡ് സാമാന്യത ദൃഷ്ടത അനുമാന അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൂർവാവധ അനുമാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കാർമേഘം കാണുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഇരുണ്ടൊരവസ്ഥ കാണുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ഓക്കെ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന മഴ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഓക്കെ മഴ വരും മഴ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതിനെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള അനുമാനയാണ് നമ്മൾ പൂർവാവത് അനുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് നമുക്ക് ഇഫക്റ്റ് ഇതുവരായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കോസ് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഇഫക്റ്റ് ഇൻഫർ ചെയ്യുകയാണ് അതിനെയാണ് പൂർവാവത് അനുമാന എന്ന് പറയുന്നത് ശേഷാവത് അനുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇഫക്റ്റ് ഓൾറെഡി നടന്നു കഴിഞ്ഞു ആ ഇഫക്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഭയങ്കര ഫ്ലഡ് ഇങ്ങനെ നടക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഭയങ്കര ഫ്ലഡഡ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലം കിടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഴ അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കര കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഓക്കെ ഈ സ്ഥലത്ത് നല്ല മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല മഴ കുറച്ച് നാളായിട്ട് പെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ച എന്താ നിങ്ങൾ ആ മഴ കണ്ടിട്ടില്ല മഴ അവിടെ ഉണ്ടായതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഫ്ലഡ് എന്നുള്ളൊരു ഇഫക്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണുന്നു അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ശേഷാവധ അനുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ വി ഹാവ് സാമാന്യത ദൃഷ്ട അനുമാനം ഈ സാമാന്യത ദൃഷ്ട അനുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ചില സിമിലാരിറ്റീസിനെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഇൻഫറൻസിലേക്ക് എത്തുവാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഹോണ്ട് ആനിമൽസ് അതായത് കൊമ്പുള്ള ആനിമൽസിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാണ് ദീസ് ആനിമൽസ് ആർ ഹാവിങ് ക്ലോവിൻ ഹൂവ്സ് അതായത് കുളമ്പ് നമ്മൾ പറയില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൊമ്പുള്ള ആനിമൽസിന് പൊതുവെ ഈ കൊളമ്പ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ആനിമൽസിനെ കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ ഈ ആനിമലിന് ഇത്തരത്തിൽ ക്ലോവിൻ ഹൂവ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കും അവിടെ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല ഒരു ജനറൽ സിമിലാരിറ്റി ആണ് പൊതുവെ ഹോണ്ട് ആനിമൽസിന് ക്ലോവിൻ ഹോഫ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസിലേക്ക് എത്തുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാമാന്യത ദൃഷ്ട അനുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഈ മൂന്നും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ടൈപ്സ് ഓഫ് അനുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതെ
ഒരു ഇൻഫറൻസിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രപ്പോസിഷനെയും വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണിത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പ്രതിജ്ഞ ഹേതു ഉദാഹരണ ഉപനയ നിഗമന അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും ഈ സീക്വൻസ് പഠിക്കുക പരാർത്ഥ അനുമാനയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓരോ ടേമും എന്താണ് പ്രതിജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹേതു എന്താണ് ഉദാഹരണം എന്താണ് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാം ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്ക് പോകേണ്ട ആ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി അത് മാത്രം നമുക്ക് മതിയാവും എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അപ്പം അതൊന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഓരോന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് ഏരിയാസ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നോട്ട്സ് ആയിട്ടും വീഡിയോസ് ആയിട്ടും എൽ എം എസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളും ഉണ്ട് സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കാണിക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഇൻഫറൻസിൽ നിന്ന് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഫറൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന മറ്റൊരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ചോദിച്ചത് ഓൾ നോബിൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ നെയ്മബിൾ ദ പോർട്ട് ഇസ് എ നോബിൾ ഒബ്ജെക്ട് ദേ ഫോർ ദ പോർട്ട് ഇസ് നെയ്മബിൾ ദ എബൌ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫറൻസ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ദി ഓപ്ഷൻസ് കേവല അൻവയ് കേവല വെതിരേക്ക് അൻവയ വെതിരേക്ക് ആൻഡ് ശേഷാവത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ഈ അനുമാനയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരും ആ എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫറൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിന് ആൻസർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ പ്രത്യേകത ഇവർ തരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ലോജിക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം നിങ്ങൾ അനുമാന എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ പഠിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേവല അൻവൈ കേവല വെതിരേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ നോട്ടൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ആ എക്സാമ്പിൾസ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എക്സാംസിനും ചോദിക്കാറ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കൂടെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ഓർക്കുക മിക്കപ്പോഴും ആ എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു വേറൊരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഓരോ അനുമാനയും എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ വേണം അതിനാണ് ഞാൻ മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചത് അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമ്പിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് മാത്രമല്ല യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് അനുമാനം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കേവല അനുമായ അനുമാനം എന്ന് പറയുന്ന ആ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ നോബിൾ ഒബ്ജക്ട്സും നെയ്മബിൾ ഒബ്ജക്ട്സും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനും ആ ഒരു ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ആ എക്സാമ്പിളും പഠി
അപ്പം ഇവർ ഓരോരുത്തരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില പ്രമാണേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിസം പ്രത്യക്ഷയെ അനുമാനയെ മാത്രമേ വാലിഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് നോളേജ് ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ ആറ് തരത്തിലുള്ള പ്രമാണാസ് നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഓരോ സ്കൂൾസും അവരുടേതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ചില പ്രമാണാസ് ഉണ്ട് അതേതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം Which of the following Pramanas are accepted by Vaisheshika philosophy? June 2020 ilu chojitha. Vaisheshika philosophy accept eindna Pramanas eadu kya na? Ippon ningukk, ingin uru table padikyaan vachu unna unna ingil, aa table inna direct answer yaa nudu ullu. Vaisheshika school eadu kya na? Pratyakshay manumane maathra maana avar consider eindna valid source eindna varay na. Ippon ningukk pratyakshay eindna anumane eindna. So A yim B yu aandu eindna answer A and B only. So the right answer is option A. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇങ്ങനെ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫി എവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സോഴ്സ് ഓഫ് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണാസ് ഓരോ സ്കൂൾസും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രമാണാസ് ഏതൊക്കെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ടേബിൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് നിങ്ങൾക്കത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തൊരു കാറ്റഗറി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എസ്പെഷ്യലി ജൂൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ നമുക്ക് വന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയിലെ ചില കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോഴ്സ് ഓഫ് നോളജ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആറ് പ്രമാണാസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഓരോ സ്കൂൾസും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ വന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഈ ഓരോ സ്കൂൾസും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില കോൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിസത്തിന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ന്യായ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫിക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് അങ്ങനെ കോൺസെപ്റ്റും അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഓരോ സ്കൂൾസും തന്നിട്ടുണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ മാച്ച് ചെയ്യാം മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു എല്ലാം തന്നെ അത്തരത്തിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജൂൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എക്സാമിൽ വന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഏരിയയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രമാണാസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ ആറെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഓരോ സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫി എന്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഈ ഓരോ സ്കൂൾസിനകത്തും വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം പോയി പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിസം എടുത്തിട്ട് ബുദ്ധിസത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് എന്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെറ്റ് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അതും നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ വണ്ണിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ അപ്പോൾ അതത്ര നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് തോന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കുക ഒരു അഞ്ചാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം തന്നെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ജൂൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ഒരു അഞ്ചാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുക അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഏത് സ്കൂളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പഠിക്കുക അത് നിങ്ങളെ അടുത്ത എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓരോ സ്കൂളിൽ എടുത്ത് കോൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഹെക്റ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മാത്സ് ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു കൂടുതലും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് നിർവാണ നിഹശ്രയാസ അപ്പവർഗ ആൻഡ് മോക്ഷ എന്നിട്ട് സ്കൂൾസ് തന്നിരിക്കുക സാഖ്യ ജൈനിസം ഉപനിഷത്ത് ബുദ്ധിസം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഓരോ കോൺസെപ്റ്റുകളെയും അത് ആരാണ് ഏത് സ്കൂളാണ് ഈ ഓരോ കോൺസെപ്റ്റുകളും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു അതിലൂടെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ
In that sense, our uh, concept is in the Manislakan Stromikinadum, Ningalka helpful Irikim in the Tono. So A4, B3, C2, and D1, that is option A. Inni. Types of Hedva Bhasa, Hedva Bhasa is a fallacy. In Western logic, we have different types of fallacy. That's why we have a fallacy fallacies in the Hedva Bhasa. In Hedva Bhasa, basically, we have types of Asitha or Sathya Sama, Savyabhikara or Anekandika, Sat Pradipaksha, Bethita, Virutha. There are types in this type, Asidha or Sadhi Sama in the area, we have three subdivisions. So, this Asidha or Sadhi Sama is three types. That is the Ashray Siddha, Swarupa Siddha, Vyabhatva Siddha. Ashray Siddhi is the question. Anyway, we have three Ashray Siddha or Ashray Siddhi. These three categories are under the Asidha or Sadhi Sama. That is the same as Savya now, we have a subdivision of Sadharana, Sadharana, Anuba Samhari. Now, we have a major type of the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is the same Subcategories. That's why you third shade. That's why you have to do the third shade. That's why you have to do the concept. That's why you have to do the example. In the logic, you have to do the example. You have to do the example. You have to do the concept. You have to do the concept. You have to do the use of general items. We have a question in that pattern. So, I will tell you how many examples you have to do. So, I will not go to one area now. Because I will not go to one area now. Because I will not go to one area now. Because I will not go to one area now. I will not go to one area now. This type of Hedva Bhasa is the middle term. That's what we are talking about. How do we come from the fallacy? So, you have to have an idea of the middle term. That's why I told you that you have to learn about the things that you have to learn about. You have to learn about the things that you have to learn about. You have to learn about the things that you have to learn about. But if you have to learn about the things that you have to learn about, you will be confused. So, anyway, we don't have to go into detail. You have to learn the types of Hedva Bhasa. You have to learn the types of Hedva Bhasa. You have to learn the concept of Hedva Bhasa. अतः बोलो ना अन्य एग्जाम्पल्स में पढ़ के आना इट्स रद्दी क्या क्लासेस में हमको एल्लम है सुले इधर ने एल्लम डिटेल क्लासेस आवे ही ले पड़ा ना इधर पढ़ी चलते ने शेष में इधर क्वेश्चन से वर्कआउट ही आने तुम्हें लो प्रत्येक चल रद्दी के ना ओके अपन यान जस्ट इधर लेने वाले इंटरलॉन्ग रेंड क List 2 is a kind of description and an explanation for you. I have already said that all of us are talking about Indian logic and Hedva Bhasa, fallacy. We are talking about the middle term. In terms of middle term, we are defining it. Now, we are saying here the middle term is contradicted by another middle term. Here the middle term is contradicted by some other pramana and not by inference. It is the fallacy of the irregular middle. It is the fallacy of the unproved middle. Now, we have to talk about the fallacy of the middle term. We have to talk about the fallacy of the middle term. So, in this case, we have to talk about the middle term in the reference. We have to learn one category. We have to learn a general understanding. If we have to talk about the fallacy of the middle term, we have to talk about the unproved middle. It is the fallacy of the unproved middle. Unproved middle karenam sambhavikinna or fallacy and asida. Apa atter itu le? Iden de orang ini yang pertengahan de inda ana inda lada mula pelikina. Savya abikara ane kiri that is irregular middle. Apa unproved middle asida ana? Savya abikara ane kiri irregular middle ana nda paranjo. Ini sat pratipaksha ane kiri inda ana the middle term is contradicted by another middle term. Ada ana sat pratipaksha ane nda paranjo. Bayi dite inda ana here the middle term is contradicted by some other pramana. And not by inference. So, if you have any details or concepts, we don't have to go to the detail. If you have any details, you can explain it in the middle term and reference. If you have any questions, you can ask the questions. If you have any questions, you can ask the unproved middle. If you have any unproved middle, you can ask the 
ഹേതവഭാസ ഏതാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അസിദ്ധയാണ് ലെങ് ത്രൂഡ് മിഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത്തരത്തിൽ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ ഉള്ളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹേതവഭാസയെ കുറിച്ച് വേണം നമ്മൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി എ ഫോർ ബി ത്രീ സി വൺ ആൻഡ് ഡി ടു ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ തരും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ഏത് ഫാലജി ആണെന്ന് കണ്ടെത്തുക ഇപ്പൊ ഗോൾഡൻ മൗണ്ടൻ ഇസ് ഫയറി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്മോക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുക വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാലസി ഇസ് കമ്മിറ്റഡ് ബൈ ദി അബവ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ദി ഓപ്ഷൻസ് ആശ്രയ സിദ്ധി സ്വരൂപ സിദ്ധി വ്യപത്വ സിദ്ധി ആൻഡ് സവ്യാഭികാര ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാലസി ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാലസി എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം നമ്മൾ യൂഷ്വലി പഠിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഈ ഓരോ ഫാലസി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി എടുക്കാറുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതിനോട് വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കോൺസെപ്റ്റ് പറയാം അതിന് ഉള്ള എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസിക്കലി ആശ്രയ സിദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗോൾഡൻ മൗണ്ടൻ ഇസ് ഫയറി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്മോക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഫാലസി എന്ന് പറയുന്നത് ആശ്രയ സിദ്ധയാണ് ഓക്കെ സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ സോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇന്ത്യൻ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ റീസെൻറ്റ് ജൂൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എക്സാം വരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഏരിയാസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രമാണാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ ആണ് ഓരോ പ്രമാണാജിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവണം എസ്പെഷ്യലി അനുമാന ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രമാണം അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വ്യാപ്തി ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അവരൊത്തിരി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് സോ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു നല്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം അത് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹേതവ ഭാഷ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതും നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ഈ ഏരിയാസ് ഒക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും മേജർ ആയിട്ടും ഇത്രയും ഉള്ള എക്സാംസിൽ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഏരിയാസ് നിങ്ങൾ ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില കോൺസെപ്റ്റുകളെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം ചിലപ്പോൾ എടുത്തേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ ആ കോൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ച് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ നൗ യു നോ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇനിയും ഇതിനുള്ള റിസോഴ്സസ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത കൺസേൺ കാരണം ഒരുപാട് ഏരിയാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പലതും നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആകും എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് നമ്മുടെ എൽ എം എസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾക്ക് ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമിക്ക് ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ്സസും അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസും അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിൽ ലൈവ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ലേണിംഗ് റിസോഴ്സസ് കുട്ടികളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റവും ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമിക്ക് ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ ഇപ
ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമിയുടെ എൽ എം എസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി പാസ്വേഡും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ലോഗിൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ എം എസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ പേജിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ലഭിക്കും അതിനുശേഷം പേപ്പർ വണ്ണിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ലേണിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് വീഡിയോസ് പ്രീ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതോടൊപ്പം ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻസും ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൈലബിൾ ആക്കുന്നുണ്ട് സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സിലേക്ക് പോയി നോക്കാം പത്ത് മോഡ്യൂൾസിനെ ഫോൾഡറുകളായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓരോ മോഡ്യൂളിലും ആ പെർട്ടിക്കുലർ മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസിനെ കുറിച്ചുള്ള നോട്ട്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നോട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ നോട്ട്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നോട്ടുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നിന്നും മോപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഏരിയാസിനെ കുറിച്ചുള്ള നോട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നോട്ട് പഠനത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പ്രീ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ അതിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ നോട്ട്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസിൻ്റെയും വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതിനായിട്ട് വീഡിയോസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെയും എല്ലാ മോഡ്യൂൾസിൻ്റെയും ഫോൾഡേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഏത് മോഡ്യൂൾ ആണോ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ മോഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ള മോഡ്യൂൾ ആണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസിൻ്റെ സെഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഇവിടെയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഏരിയാസും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്രോച്ചസ് ഇൻ റിസർച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് അങ്ങനെ റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്രോച്ചസ് ഇൻ റിസർച്ച് എന്നുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അപ്രോച്ചസ് ഇൻ റിസർച്ചിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രീ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ഫോർമാറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് quantitative and qualitative research inductive and deductive approach to research then you have positivism and post positivism research ingane vivida meghalagalude vivida topicalude classes pre recorded videos ningalkku ivide 24 manikorum available aanu idinu shesham oru quick recap nu vendi allengi oru revision nu vendi ningalkku pptes um idil ninn thanne parishodhikkavunnadana nammude pre recorded video classes inde pptes um ningalkku lms platform il available aanu റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ആ മോഡ്യൂളിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ പ്രീ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ എല്ലാം പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്രോച്ചസ് ഇൻ റിസർച്ച് ആണ് നിങ്ങൾ പ്രീ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസിൽ കണ്ടതെങ്കിൽ ആ സെയിം ഏരിയയുടെ പി പി ടീസും ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ യൂസ് ചെയ്ത അതേ പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആക്കുന്നു സോ നിങ്ങൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ മോഡ്യൂൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം
ഒരു എക്സാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമി നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എക്സാമിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് കൂടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എക്സാമുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെയിൻ എക്സാമും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കാം അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സേവ് നെക്സ്റ്റ് സേവ് ആൻഡ് മാർക്ക് ഫോർ യു റിവ്യൂ അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് സോ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ച് നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ടിക്ക് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾ എൻറ്റായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ച് ആൻസേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടെസ്റ്റ് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ദി എൻറ്റയർ റിസൾട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിൻ്റെ എൻറ്റയർ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഏത് ദിവസം ചെയ്തു എത്ര ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ആയിരുന്നു എത്രയെണ്ണം റോങ് ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്കോർ എത്രയാണ് എത്ര അറ്റംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ സമ്മറി അടക്കം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ലഭ്യമാവും ഇത് കൂടാതെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് ഓപ്ഷനും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് വാട്സപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയും എൽ എം എസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു എൽ എം എസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സിന് പുറമെ നോട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രീ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് അതിൻ്റെ അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആക്കുന്നത് ഒരു ഫുള്ളി സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്രഹെൻസീവ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് എന്ന മോഡ്യൂളിലെ ഇന്ത്യൻ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയെക്കുറിച്ച് ഒരു ജനറൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഏരിയാസും ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പാറ്റേൺസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസിനെ കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കു